mheshimiwa waziri karibu sana kwenye ukumbi wa wa Morena e, na maafisa biashara e, kwa kuanzia kwa vile jukumu langu hili nimepewa ni kutambulisha na kutoa neno la, la utangulizi naye katibu mkuu wa Wizara ya Viwanda Pam kama umfahamu basi tutakula mkuu wa wilaya ya ya Morogoro mkuu wa mkoa wa Morogoro Adam Kigoma Malima Rebecca pia tunaye Nick Peace wa Mbuya ambaye ni mkurugenzi wa sera na mipango Wizara ya Viwanda na Biashara Yeye ni mkurugenzi mkuu wa Tir Temdo mwakilishi wa Temdo mwakilishi wa Sido management ya Tamisemi tunao pia eh, lakini pia tunao wageni wetu waalikwa tunao wanahabari wachache ambao tumekuja nao hapa kama secretariat Mheshimiwa Waziri kuhudhuria kikao hiki ni maofisa biashara kutoka katika ngazi ya mikoa na katika halmashauri kwa maafisa wengine katika utoaji wa huduma bora na uwezeshi kwa wananchi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kusimamia utekelezaji wa sheria ya majina ya biashara, kusimamia utekelezaji wa sheria ya alama za biashara, kuelewa wakuu wa sehemu na idara za viwanda, biashara na uwekezaji kutoka katika mamlaka za mikoa na serikali za mitaa kuhusu initiative ya serikali kuunda hii idara pamoja na kukuza biashara ndani ya nchi hii. Na si usual tunahitaji kubadilisha pia na mindset zetu. Mheshimiwa mgeni la alama za biashara na huduma, hataza na leseni za viwanda. Na Tanzania kwa maana ya kundi A na kundi B. Mapato ya leseni za kundi B zinazotolewa na halmashauri yataenda moja kwa moja kwenye kila halmashauri husika. Na mambo ya msingi yanayohitajika kuwezesha utoaji huduma ili maafisa hango la kuona kama wafanyabiashara wanazingatia matakwa ya kisheria ya kufanya sajili za kibiashara uweze kuwafikia watu wengi zaidi ikiwa ni pamoja na kuyafikia maeneo mengi zaidi yaliyoko katika halmashauri na manispaa ni wakati gani mtu akatiwe leseni ya kundi A na ni wakati gani akatiwe kundi B kuambia kwamba unapomkatia mtu leseni ya kundi B wa hawa brela inatarajia kuongeza kasi pamoja na kufanya uhamasishaji kuhusu huduma za sajili na leseni uhamasishaji na elimu itakayotolewa kwa umma fedha hivyo kuchangia kamilifu katika ujenzi wa ukuaji wa uchumi wa nchi kwa ujumla na hii tunaita halmashauri kwa vitu vidogo tu ambavyo ni kuwajengea uwezo wa jasiri ya mali tunakaa tunamtegemea ya mtu mmoja wa brasil kufanya usajili kupata leseni pamoja na kutoa huduma za papo kwa papo za usajili na leseni zitawafikia wananchi ama za kusajili makampuni ziko wazi zinapatikana kwenye website zetu ambao kila mtu anaweza ka access na akaziona. Hiyo just naomba sasa ni mlete MC. Asante sana ku ikawatambua waliopo sisi mmoja baada ya mmoja. Secretariat mmoja shike mic na utambuzi huu secretariat mmoja kutoka kutoka Dodoma. Makao makuu ya jiji Ninaomba msimame kwa pamoja.
Joseph Martin Kabaro ni mkuu wa sehemu ya viwanda na biashara kwa sisi. Naomba ni mkaribishe katibu mkuu kutoka ofisi ya rais Tanisem. Kama ndugu zenu ambao watafuteni mjini hapa ni Wizara ya viwanda na bia, wa biashara na leseni na wakuu wa taasisi wote wana habari mabibi na mabwana jamhuri ya muungano hii muhimu ambayo tunaifanya leo hapa tunashukuru sana mafunzo ni kitu muhimu katika kuongeza ufukoa na mamlaka za serikali mnaoshughulikia viwanda uwekezaji na biashara ambao mmehudhuria hapa mpango wa maendeleo wa jam, jamhuri ya muungano wa Tanzania. Kwa sasa dira yake ni kuifanya nchi yetu kuwa shalisha kinauzwa ambacho ni biashara. Kwa kisha sasa tunachojadalisha ni, ni, ni kizuri, chango mkubwa sana wa kuhakikisha kwamba azma ya dira yetu ya kuwa inzeka. Kwa kuwa hafla hii si yangu na sina nia kumpria mti mheshimiwa waziri na um... katibu mkuu wizara ya viwanda na biashara atu... dr ashatu kijaji
ma waziri wa viwanda na biashara Kaim Mkurugenzi wa sera na mipango wa wizara Mkurugenzi wa wizara mliopo Wakuu wa taasisi za wizara ya viwanda na biashara Wara wote mliopo humundani Wageni walikwa Bwana Ni wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Aji wa maelekezo yako Kwa kuwa mweshmiwa Dr. Samia Shidogo na kusalimia hadhira hii Ili niweze kuendelea Kaka yangu kamishu Mweshmiwa waziri wa viwanda Habari za asubuhi Sasa nitafanya yote mawili Lakini la kwanza Wavilete tena na tena Ile ya vikao kama hivi pengine na ukatibu Ile ya vikao kama hivi pengine na ukatibu Tawaita wa kilimo Tawaita wa kilimo Lakini Lakini Huwezi uka Huwezi uka Koro sasa tumiamua kujikita Katika koro sasa tumiamua kujikita Katika swalazima la biashara na swalazima la biashara na kilimo cha viu, cha viungo ongoza kilimo cha viu, cha viungo ongoza tayari wamekushaanza kujenga viwanda tayari wamekushaanza kujenga viwanda vya elimu morogoro viwanda vya elimu morogoro ina viwanda vingi vya viungo na tutaongoza ina viwanda vingi vya viungo na tutaongoza Tanzania kwa mambo ya viungo hicho za Tanzania kwa mambo ya viungo hichi kikao chako cha leo Chikikau chako cha leo kwetu Kaim mkuu wa mkoa wa Morogoro naye aseme neno dogo ya Morogoro mjini basi tupate salamu za mkuu Morogoro mjini basi tupate salamu za mkuu wa mkoa wa Asante Samani kaka yangu naomba nirekebishe Dara Dr. Hashmi Abdalla katibu mkuu ofisi ya Rais Tanisa Nyaisa Mkurugenzi wa sera na mipango Wizara ya viwanda na biashara kaka yangu Nedvis Wambuya viongozi na wataalamu wote napenda nichukue fursa hii kuwakaribisha sana sana mkufanyia kikao kaziki katika mkoa huu wa Morogoro kwani hatu kubwa na Mungu ametubariki ardhi yenye rutuba kwa kuna population kubwa sana hivyo kuna watu wengi ambao wanatumika katika shughuli zetu za uzalishaji Na ndio maana kikao hiki kimefanyika mahali hapa ili kuweza kuwaleta watu wote kwa pamoja tuna bahati kubwa sana. Watu wengi nikiwaambia Morogoro tunazalisha karafuu hawaelewi. Ile karafuu ya Zanzibar, uzalishaji wake sisi tunazalisha mahala walipo na wanaendelea kudumisha mila na utamaduni. Morogoro tumebarikiwa kuwa na hali ya hewa nzuri sana. Atakayetaka kuvaa kaoshi atavaa kaoshi, atakuwa iko comfortable. Naomba ni sema ni mahali sahihi sana mlipo pachagua kufanyia kikao na niombe ni wakaribishe kwa kikao cha leo kiko wakati sahihi mahali sahihi asante sana na wakaribisha sana sana Morogoro Shara ulielekeza niwachukulie udhuru wa kuwa taasisi hasa mkuu wa taasisi ya WMA Mheshimiwa Waziri umeelekeza aende kule Katavi akashurikia lile jambo kule Katavi Katavi Mheshimiwa Waziri naomba nimchukulie udhuru Mkurugenzi Mkuu wa WRRB lakini Mheshimiwa Waziri ni kuhakikishie kila mkuu wa taasisi amewakilishwa hapa kama yeye mwenyewe Hawa watu 279 kila mmoja amejinasibu lakini kubwa walikuwa wanataka kukuthibitishia Mheshimiwa Waziri wapo tayari kuendelea niko tayari kimwili kuhakikisha sera yako ya viwanda na biashara amekuwa ni msaada mkubwa sana kwenye sekta yetu ya viwanda na biashara tusingeweza kufika kule tunakoenda kufika amekuwa ni msaada mkubwa wa kuhakikisha mheshimiwa waziri maelekezo yako tuwe na vikao hivi visivyopungua vitatu kwa kwenye kikao kingine kikubwa kama hiki na vikao hivi vitaendelea kwa unyenyekevu mkubwa kwa heshima na taadhima
Chara, Ndugu Adolf Ndunguru, Katibu Mkuu, Ofisi ya Rais, Tawarela, Wakuu wote wa taasisi mliopo nasi hapa, Wajumbe wa Meneji wa Rehma, ambaye ametuwezesha kuwa na kikao chetu sisi wizara zote mbili zaidi na zaidi kwa watekelezaji wetu wa sera sherapo ndipo wa Tanzania walipo tumekutana hapa nane wajibu wetu ili tuweze kuboresha utekelezaji wa majukumu yetu kaka yangu Mheshimiwa Muhammad Mchengerwa mbunge waziri wa nchi ofisi ya rais Tamisemi kwa kuweza kutukubalia na sisi sote tulioko hapa ndani kwa sababu najua mko chini yake zonyesha wapiga kura wake najua wamepata tafrani ya mafuriko kwa ndugu yangu yuko huko ndugu wa shiriki ni washukuru pia makatibu kuu makatibu wa washukuruni sana sana kwa uratibu mzuri najua mnapofanya rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa kuendelea kuniamini kuhudumu kulipompelekea ombi la kuanzisha idara hii kaka za serikali za mitaa aliridhia tunakuwa na kikao kama hiki ni kwa sababu ya utashi mwema wa mama mlezi ni kwa muda mrefikiriwa kuanzishwa likao linakwenda linagoma linakwenda linagoma lakini yeye alipo na idara hii na vitengo hivi au division hela na timu yako kwa kutuwezesha kukutana hapa walivyosema katibu mkuu sasa na iwe rasmi basi tuwe na vikao hivi tuwe na vikao hivi naomba niwashukuru pala pamoja na wakurugenzi kwenye halmashauri zetu zote kwani wao ni hapa ki biashara ili tutoke ni washukuru sana sana kwa kuendelea kuaminiwa tuaminike kwa ihsani kwa hiyo ni muhimu sana tunapopongezana kwa kuaminiwa twendeni tukaita mlezi sisi dame tuambie ndio jukumu letu la kuwalea wa Tanzania kushirikiana ili tuweze kurejesha ihsani na amana hii ambayo pamoja na uwekezaji tunawaeleza kipi tupo wapi tumekwama leo tu asubuhi nilimtumia gazeti nikamwambia tuliangalia hili na leo tukiwa kwenye kikao hiki tuweze kujua wapi tupo kwenye ya wizara na ninyi ili pamoja tuweze kujadili kwa pamoja kuwatumia kikamilifu maafisa biashara wetu katika shughuli za kisekta. Biashara kwa kushirikiana na ofisi ya rais Tamisemi tulitoa muongo wa taifa letu. Ndugu wa shiriki, Wizara ya Viwanda na Biashara inatekeleza majukumu yake ya kimuundo alisema lengo, dhamira, dhima ya mpango wetu wa tatu ni kuwa na uchunda biashara na uwekezaji kupitia sera na mikakati mbalimbali mbali huu kwenye muundo huu ili kila mmoja mwongozo huu umetutaka lakini sisi ni wasimamizi wa muwezeshaji sababu lazima uratibu lakini usimamie hivyo ni jukumu mbalimbali kuelewa majukumu na shughuli zinazotekelezwa kwenye sehemu na idadi ya wakuhamishaji hili ni jukumu la pili tulilopewa kwenye mwongozo sio wakuhamishaji hili ni jukumu la pili tulilopewa kwenye mwongozo huu mwongozo huu ni kuratibu upatikanaji 
uchambuzi na uwekezaji. Katika eneo hili ndugu zangu tunatatizo na kichaka cha kujificha tutakapoulizwa kwenye halmashauri yako ati wadogo sitaraji useme huwajui wewe ambaye umekaa na mimi unataraji kuwaondoa wafanyabiashara wadogo wangapi kwenda kuwa wafanyabiashara wakubwa kwa mwaka husika na kikao cha pezaji wake kwa upatikanaji wa taarifa unatakiwa upatikane kupitia sisi matwende tukaifanye kazi yetu sawa sawa lakini juu na uwazi wa wataalamu wa biashara katika kusimamia maendeleo ya sekta ya viwanda wetu kama wataalamu wa sekta hii ili tu mkoa wa Morogoro ameielezea Morogoro na uelezea Morogoro na uchumi wake hili ni jukumu letu tuliopo kwenye wakazi zetu tunazozifanya wala hakuna kuficha na biashara huwa haihitaji kupima majukumu lakini ukainisha pia umetaweza kuyajua yote majukumu ya kwetu ni yapi na matokeo tarajiwa ndile lengo la sisi kuomba cha kama hatukuwa moja tukatafsiri kwa pamoja na tukaelewa kwa pamoja ili tunye halmashauri yoyote ikisema mwezi umeshindwa lazima tuelewe kwa pamoja ano wa maslahi au ya kiutendaji na hapa natamani niseme muhimu kila mtu at vizuri ipo klipu ambayo inarudiwa rudiwa sana kusemwa ili wa taifa hili nikasema tunatamani kuona tunaomba tuelewe tunachotamani ni kuwasaidia wafanyabiashara se yuko halmashauri ya wilaya ya Morogoro anadaiwa nataka na hiki sicho mheshimiwa daktari Samia Sulu Hassan anataka kuona wafanyabiashara wake wakisubuke hatuna sababu kila mmoja anataka tu hiyo ndio shida tuliyonayo na ndio kazi vile vinavyoitwa viwanda buku kwenye halma yako ya wilaya Momba ukarejista kiwanda kuna kiwanda kipya kimesajiliwa kime kule Momba na makaratasi Hicho ndicho tulichotumwa na ndio maelekezo yaliyotoka kumu lako Halmashauri zetu hakikisha zinapo Tanzania Ndugu wa shiriki Lu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kisema hapa nyuma kwamba dunia yetu intelligence Uharaka wa utoaji huduma watu kukutana kidaya sio na mipaka kwa, kwa jamii kwa njia hapa manispa ili umhudumie mhudumie akiwa kule kule mvuha mhudumie mfanyabiashara anga sawa sawa na vikao vyetu hivi lazima ili tuikamate dunia kule ilipo isije ikatuacha katika kufanikisha dhamira hii na kuboresha uratibu na usimamizi wa utekelezaji wa mipango, mikakati na programu mbalimbali za kisekta. Tayari kuendana na mapinduzi ya nne ya viwanda ambapo ni mwishoni. Sisi bado tumekaa chini. Ni muhimu tukaamua bie kwa pamoja na tuiwahi dunia kule ilipo utayari wetu ni muhimu kwa nini tuliomba kuanzishwa kwa idara na vitengo hivi kwenye serikali zetu za mitaa ndugu wa shiriki ninatambua na kama ilivyosemwa awali hapa wakala wetu wa usajili wa biashara imekuwa ikifanya kazi pia ili iweze kuendana na mapinduzi ya nne ya viwanda 
na nimesha taarifiwa pia kwamba tangu mwaka 2021-2022 tayari saba watawala za mikoa na mamlaka za serikali za mitaa wamenufaika na mafunzo ambayo yanatolewa kwenye kanda zetu na taasisi yetu ya Brela. na ya serikali yetu kwa ujumla kwamba maafisa biashara hao watatumia elimu hiyo ya kuwa wawezeshaji na washauri wa wawekezaji tu za uwekezaji kwenye eneo lako uzijui. Uwezi kuwa mwezeshaji kama idadi ya wafanyabiashara kwenye halmashauri yako huyu uwajui. Hata viwanda tu vilivyopo kwenye eneo lako la kazi uvijui. Ni lazima tuamue kuchukua hatua dhima na mipango mikakati ya serikali yetu. Daktari Samia Suluhasan anatamani taifa liwe wapi ndani ya miaka kumi. Yako mazoea fulani na katibu mkuu ofisi ya rais Tamis sasa. Mazoea tuliokuwa nayo sisi tumekuwa ni wakusanya mapato na wakusanya ushuru. wamepita we ujalipa we umelipa wa biashara sisi ni wawezeshaji wa uwekezaji kwenye maeneo yetu ambaye huyu unayemzuia pale getini atakuwa serikali bila wewe kuwepo pale getini na ndio kwenye mazoea hayo Semeni wa sauti katibu mkuu asikie Sisi eh zetu zinazopingana na sheria mama sheria iliyoanzisha wakala wa vipimo Kwa hiyo mfanyabiashara anachokifanya ambao unatakiwa umwezeshe yeye umwezeshe na mkulima ili asiibiwe anakufa E analipa kabisa kabla hajafanya kosa ili aende akamuumeshe mimi tayari nimeshalipa risiti yangu hii hapa kutoka almashauri ya uwezeshaji kwa aina hiyo Ndio maana leo wote wa taasisi wako nasi hapa chini ya wizara ya viwanda na biashara na makati kufanya wewe ndio msimamizi namba moja wa sheria ya wakala wa vipimo pia ndogo wewe ndio wa kwanza wa kusema kifungu hiki ndio maana tuko hapa ili tuwasaidie lima wamechoka wakulima wanaolima vitunguu kule wakulima wanaolima vitunguu kule kwetu manyara babatu wamechoka wakulima wanaolima viazi wamechoka na tatizo la rumbesa. Jibu la rumbesa makatibu wakuu wawili ni ndogo. Zile sheria ndogo zirejee kwenye sheria mama ya vipimo ndani ya taifa letu ili tuwasaidie. Tuliopewa na viongozi wetu wakuu wa kitaifa wa muwe kwa pamoja. Kwa hiyo hapa tuondokane na ufanyaji kazi wa mazoea. Tuliomba idara tuliomba Mita, mikoa tumepewa. Tuliomba idara kwenye mamlaka zetu za serikali. Ajibu kiu ya Watanzania. Ndio kazi kubwa muhimu sana. Baada ya siku hizi mbili wafanyabiashara watuone sisi maafisa biashara kuwa ni marafiki wa kutukimbilia. 
sio akikuona anageuza gari akikuona anageuza ni mwezeshaji wewe sio mzuiaji wa biashara na uwekezaji wa shiriki uito wangu kwenu na kusudi la kuwaleta kwenye mkutano huu ni kupeana dondoo hizi na uelewa wa majukumu yetu ya idara na mna muhimu wa utoaji taarifa pale zinapohitajika na kujipanga kwa ajili ya kutekeleza majukumu yetu katika kipindi ambapo dunia inabadilika kwa ni mkubwa dunia imekuwa kama kijiji natija itakayopatikana ndio itakayoithibitishia serikali yetu umuhimu wa kuanzisha idara hii pamoja na ada yetu ya maafisa biashara kwa ujumla katika mikoa na halmashauri zetu sisi sio wa kukaa chini ya meza tena sisi kwenye viti tuwahudumie wa Tanzania na wao waseme asante mheshimiwa rais sikusema hivyo tusipobadilika lazima tujitambulishe kuwa wenu makatibu tawala wa kuwa mikoa pamoja na wakurugenzi kwa masuala ya sekta na mifumo mizuri ya utendaji kazi mtaongeza nifu na uharaka wa kufanya maamuzi yenye tija kwa uwekezaji viwanda na biashara yangu. Juzi nilipigiwa simu na mfanyaji napiga niko kwenye kikao na mimi namba ikishapiga mara tatu wanajua kuna tatizo. Nilitoka kwenye kikao nikaiza mashudu kwenye gari yangu, mashudu. Sikuuliza ni mashudu ya nini lakini anambia anaweka mashudu kwenye gari yake. kuwa printed ya mimi kulipia ujifiki. Nilichukua simu nikamwambia yupo jirani huyu ame sana. Najua nimeshafanya kosa. Sasa hiki ndio kile ninachokisema. Huyu ndio ambao watani saba. Huo sio uwezeshaji. Huo sio uwezeshaji. Tarehe 24 Fanya biashara kanipigia simu. Huyo alikuwa kuna mikumi kuna kanipigia simu yule bwana alikuwa pale Shelui, anambia mheshimiwa waziri nimekamatwa. Pia na kama tulivyoongea siku ile. Akanambia tukiwa njiani tunakuja. Inaonekana sasa magunia yangu sio 15 tena ni kilo ngapi tupime ili tujue kwamba ni wachi haya maharaji nikamwambia huyo akilo ngapi akanambia sio kazi yangu kupima kilo kwa viwanda na biashara mheshimiwa waziri nisamee sana unajua hapa hatuna elekeo wa serikali unaelewa kazi uliokabidhiwa uliyoaminiwa na watanzania milioni wenye namba ya simu ya katibu mkuu ili wampati na ni sana wapo wenye vieti vizuri zaidi kuliko sisi ambao wako mani wanazitafuta kazi hizi tunazofanya viti hivi ni baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu usije uka ulichokikalia leo kizazi chako kikalaaniwa chote huyu mtanzania ambaye ana imani kubwa kwa yake ikuwe usipange kwenda kuua biashara ya mfanya biashara yeyote sisi tu ni wawezeshaji ndio kazi tuliyoaminiwa kwayo ndugu zangu jamhuri ya muungano wa Tanzania Naomba nimalizie sasa hotuba yangu huwezi kuondoka. Hata mimi nilishindwa kuondoka Morogoro kwa hiyo niko Morogoro. Kwa hiyo naamini hizi ni baraka za Mwenyezi Mungu wala sio ujanja. Naenda kuwa mabalozi wazuri na mfano bora wa
kwa sehemu na idara nyingine katika utoaji wa huduma bora kwa wananchi wetu huduma zinazo na mapinduzi ya nne ya viwanda ni muhimu sana hilo tulizingatie ili dunia kutangaza rasmi kuwa mkutano huu wa siku mbili wa kipekee na Asante sana mheshimiwa Ashatu Kijaji wazuri yenye mafunzo lakini ina mbali na zile ambazo zilitambulishwa ambazo ziko chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara na taasisi zingine tunaweza tukanyosha mkono ili mweze kutambulika taasisi Mwakilishi mwingine kutoka Tamiseni pamoja na Wizara inaomba wasimame pate picha pamoja fata ni wakuu wa taasisi zilizo chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara pamoja na mwakilishi wakitoka kundi hili naomba waanze kujongea mbele ijonge mbele kwa sababu muda si rafiki wakitoka hapo ninaomba tutaenda kwa makundi kimkoa Dodoma Dodoma wote mjongee hapo Asanteni tunaomba Dodoma Dodoma wakitoka Dodoma naomba arushe njaro. Dodoma kutoka Arusha wapande Kilimanjaro Asanteni. Ya Tanga naomba Morogoro wajiandae. Morogoro wajiandae. Asanteni Kilimanjaro ninaomba Tanga jukwani Morogoro ijipange. Wakitoka Morogoro wanafuata pwani. Santeni wanatanga Morogoro. Dar es Salaam ijiandae. Pwani siwaoni wana pwani. Kutoka pwani Dar es Salaam ijiandae. Asante wana Morogoro. Tunawaka Lindi, Lindi Mtwara. Karibu Dar es Salaam, Lindi. Iline up ifuate.
Baada ya mtwara rufu Wakitoka mtwara Ruvuma Iringa Wakitoka Ruvuma Iringa Mbeya Wakishuka Ruvuma ninaomba Iringa ijiandae kutoka Iringa Mbeya Ikitoka naomba Iringa wapande kutoka Iringa Mbeya ijiandae inafuata Singida baada ya mbea singida tabora ijiandae tabora wakitoka singida tabora rukwa ijiandae then kigoma tabora 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 kutoka tabora rukwa tafata rukwa wakitoka rukwa naomba kigoma nao wa line up Tabora rukwa wajiandae wakitoka rukwa Kigoma. Wakitoka Kigoma naomba Shinyanga ijiandae. Yes. Wakitoka rukwa naomba Kigoma, Kigoma, Shinyanga Wanaotoka Mwanza wajiandae. Mara Kwanza mara ijiandae Wanaotoka Manyara wajiandae Wakitoka manyara naomba njombe nao wajiandae. Wakishuka Mwanza wanapanda mara baada ya mara manyara ijiandae. Njombe ijiandae. Wanaotoka Katavi wajiandae baada ya Katavi Simiu. Naomba Katavi wasimame wakae mkao hapo. Simiu baada ya Simiu Geita. malizia na songwe naomba simiu akitoka simiu waje geita geita songwe a line up Geita naomba songwe msogee hapo Tumalizie zoezi la kupiga Naomba nitoe nafasi ya baada ya songwe mpige picha pamoja ukumbusho na mheshimiwa waziri makatibu utawala wote
Tuchangamke jamani. Asante. Hadi hapo meza kuu na kushukuru kamati yote ya maandalizi kutoka Wizara ya Viwanda pamoja na Brela. Kamati ya maandalizi. Ninaomba walioko nje wote muingie ndani. Aitapendeza mgeni wako nje. Naomba watu wote walioko nje waingie ndani. Asanteni. Mheshimiwa mgeni rasmi. Sasa kwa wale ambao tunaelewa sasa hivi bado tuko kwenye mfungo. Tumepitisha karatasi, ninaomba muikabidhi kwa sababu muda si rafiki. Nitakuwa ni hapa ground floor ili
mwasio lukulani Tumulize yule asabia shabu Ye, yeah. lakini kuna miki mgini midogo Wafano kia chasimimu 